வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி ஊழிய அகாடமி வரப்போற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2 ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் டெஸ்ட் சீரிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு 61 அதுலயே குறிப்பா தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி இது தேர்வு 21.5 அது என்ன 21.5னா புது சிலபஸ்ின்படி நாம பார்க்கிற 21வது தேர்வு தலைப்பு இது அதுல பாகம் 5 தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் நாங்க ஏற்கனவே அறிவிச்சிருந்த சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் சூழலியல் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி அப்படிங்கிற பாடத்தலைப்பில் இருந்து தான் இந்த டெஸ்ட்டுக்கான கேள்விகளை பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு மட்டும் முக்கியம் இல்லை வரப்போகிற எஸ்ஏ எக்ஸாமுக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது ஆகவே எஸ்ஏ எக்ஸாம் எழுதுகிற நண்பர்களும் இந்த தேர்வை இறுதி வரைக்கும் எதிர்கொள்ளுங்க எப்படி இந்த தேர்வுக்கான பாடப்பகுதியை முன்னாடியே அறிவிச்சிருந்தோமோ அதே மாதிரி நம்ம அடுத்து என்ன தலைப்பில் தேர்வுகளை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ இறுதியில் சொல்கிறேன் நண்பர்களே இப்போ நம்ம டெஸ்ட் அறுபத்தி ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது டெஸ்ட்டுகளை முழு சிலபஸையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு தரோவாக பார்த்து முடிச்சிருவோம் உங்களுடைய வசதிக்காக நாங்கள் போடுற இந்த தேர்வுகள் அனைத்தையும் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் தொகுக்கிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ நியூ சிலபஸ் வைஸ் வீடியோஸ் நேரம் ஒதுக்கி இதில் இருக்கிற அத்தனை டெஸ்ட்டுகளையும் நீங்கள் சின்சியராக எதிர்கொண்டுட்டு சின்சியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜெயிக்கிறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது நண்பர்களே இந்த தேர்வுகளை நாங்கள் கேட்குற கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்து வைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத நேரம் இல்லை இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃபில் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃபில் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு இந்த பிடிஎஃபில் நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் முக்கியமான விஷயம் எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற முதல் என்கரேஜ்மெண்ட்டு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ குறித்த கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதை விட முக்கியமாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த லிங்க்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே நம்ம நாலு பார்ட்டில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த டெஸ்ட்டு பார்ட் ஃபைவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் நியூ பாட்னி புக்கு யூனிட் சிக்ஸில் முதல் பத்து பக்கங்களில் உள்ள கேள்விகள் அனைத்தையும் ஒன்று கூட மிஸ் ஆகாமல் கவர் பண்ணியிருக்கோம் சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் சூழலியல் பார்ட் ஃபைவ் முதல் கேள்வி வகைப்பாட்டியலில் வேறுபட்ட சிற்றினங்கள் வெவ்வேறு புவி பரப்புகளில் ஒரே மாதிரியான செயல் வாழிடங்களை பெற்றிருந்தால் அவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன விடை சூழ்நிலையியல் சமானங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் முதல் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்திய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள குறிப்பிட்ட சில தொற்று தாவர ஆர்கிட் சிற்றினங்கள் தென்னமெரிக்காவில் உள்ள தொற்று தாவர ஆர்கிட்டுகளில் இருந்து வேறுபடுகிறது இருப்பினும் அவை அனைத்தும் தொற்று தாவரங்களே அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம்னா சூழ்நிலையியல் சமானங்கள்னு சொல்கிறோம் இந்திய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள புல்வெளி சிற்றினங்கள் அமெரிக்காவின் குளிர்பிரதேச புல்வெளி சிற்றினங்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது இருப்பினும் அவை அனைத்தும் சூழ்நிலையியல் புல்வெளி இனங்களே சரிங்களா சுற்றுச்சூழல் என்பது எக்கூறுகளை உள்ளடக்கியது விடை சுற்றுச்சூழல் என்பது இயற்பியல் கூறுகளையும் வேதியியல் கூறுகளையும் உயிரியியல் கூறுகளையும் உள்ளடக்கியது ஆகவே இவை அனைத்தும் என்பதுதான் சரியான விடை உயிரினத்தை சுற்றியுள்ள ஒரு கூறானது ஒரு உயிரினத்தின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் போது அது ஒரு டேஷ் ஆகிறது விடை அது ஒரு காரணி ஆகிறது உயிரினத்தை சுற்றி உள்ள ஏதேனும் ஒரு கூறு ஒரு உயிரினத்தின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் என்றால் அந்த கூறுக்கு பேர் என்னன்னா காரணியின் பேர் இத்தகைய அனைத்து காரணிகளும் ஒன்றாக சூழல் காரணிகள் அல்லது சூழ்நிலை காரணிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன பொதுவாக இந்த சூழல் காரணிகள் அல்லது சூழ்நிலை காரணிகள் இரு வகைப்படும் உயிருள்ள காரணிகள் உயிரற்ற காரணிகள் இதெல்லாம் நம்ம போன தேர்வுகளை பார்த்துருக்கோம் இதனால ஒரு சின்ன ரீகேப்காக இதை மறுபடியும் கொடுத்துருக்கேன் பொதுவாக உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற காரணிகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டாலும் சூழ்நிலை காரணிகள் எத்தனை வகுப்புகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன விடை ஆப்ஷன் சி நான்கு வகுப்புகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன சூழ்நிலை காரணிகளின் நான்கு வகுப்புகளில் சேராதது எது முதல்ல நான்கு வகுப்புகள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் சூழ்நிலை காரணிகளின் நான்கு வகுப்புகள் நிலப்பரப்பியல் காரணிகள் உயிரி காரணிகள் 
மண் காரணிகள் அப்புறம் காலநிலை காரணிகள் இப்போ இதில் சேராது எது இந்த கேள்விக்கான விடை ஆப்ஷன் ஏ நீர்பரப்பியல் காரணிகள் அப்படின்னு ஒரு வகுப்பு இல்லை சூழ்நிலை காரணிகளின் நான்கு வகுப்புகள் நிலப்பரப்பியல் காரணிகள் மண் காரணிகள் உயிரி காரணிகள் காலநிலை காரணிகள் இந்த காலநிலை காரணிகள் மண் காரணிகள் நிலப்பரப்பியல் காரணிகள் உயிரி காரணிகள் படித்து முடித்தா இந்த டெஸ்ட்டை நாம் முடிக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஆறாவது கேள்வி பாருங்க காலநிலை காரணிகளில் சேராதது எது ஒளி என்பது காலநிலை காரணியில் சேராது சவுண்டுங்கிறது கிடையாதுங்க காலநிலை காரணிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு ஒளி அதாவது லைட்டு காற்று வெப்பநிலை மற்றும் நீர் ஆகியவை பாப்பி சிக்கரி ரோஜா ஆகியவை எப்போது மலரும் அதிகாலையில் மலரும் காலையில் நாலு மணிலிருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் அது மலரும் மாலை பிரைம் ரோஸ் எப்போது மலரும் அப்படின்னா மாலை நேரத்தில் அஞ்சு மணிலிருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் மலரும் பின்வருவனவற்றுள் ஒளி எதற்கு தேவை விடை இவை அனைத்தும் ஒளியானது ஒளி சேர்க்கைக்கு தேவை நீராவி போக்கிற்கு தேவை விதை முளைத்தல் மலர்தல் ஆகியவற்றுக்கு தேவை ஆகவே இவை அனைத்தும் என்பதுதான் சரியான விடை ஒளியில் நாம் காணக்கூடிய பகுதியின் அலை நீளம் என்ன அதுதான் கண்ணுரு ஒளின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேள்வியை கண்ணுரு ஒளியின் அலை நீளம் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் என்ன விடை விடை ஆப்ஷன் ஏ நானூறு நேனோமீட்டர் முதல் எழுநூறு நேனோமீட்டர் வரைக்கும் தான் கண்ணுரு ஒளியின் ரேஞ்சுங்க அதுதான் அலை நீளத்தோட ரேஞ்சு நானூறு எண்ணம் அப்படிங்கிறது அதாவது நானூறு நேனோமீட்டருங்கிறது ஊதா கலரை குறிக்கும் எழுநூறு நேனோமீட்டர் என்பது சிவப்பு கலரை குறிக்கும் இந்த விப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பகுதியை மட்டும்தான் கண்ணூறு ஒளி அதை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒளி சேர்க்கையில் எந்த அலை நீளங்கள் அதிகபட்சமாக தாவரங்களால் உறிஞ்சப்படுகிறது விடை ஆப்ஷன் ஏ தான் நானூறு முதல் ஐநூறு நேனோமீட்டர் வரைக்கும் தாவரங்களால் நன்றாக உறிஞ்சப்படும் அறுநூறுலேருந்து எழுநூறு நேனோமீட்டர் வரைக்கும் தாவரங்களால் நன்றாக உறிஞ்சப்படும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒளி சேர்க்கையில் தாவரங்களால் அதிகம் உறிஞ்சப்படுபவை நீளம் மற்றும் சிவப்பு நீளம் அப்படிங்கிறது நானூறுலேருந்து ஐநூறு நேனோமீட்டர் அது நீளத்தோட ஷேட்ஸுங்க நீளம்னா வெறும் ஒற்றை நீளம் அல்ல சரிங்களா அதே மாதிரி அறுநூறுலேருந்து எழுநூறு நேனோமீட்டர் என்பது சிவப்பு ஒற்றை சிவப்பு இல்லை ஆரஞ்சு அந்த ஆரஞ்சிலேருந்து அப்படியே அந்த சிவப்பு அப்படி ரத்த சிவப்பு வரைக்கும் அது வரும் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்க நிறமாலையில் எந்த நிறம் தாவரங்களால் குறைவாகவே உறிஞ்சப்படுகிறது விடை பச்சை பச்சையை குறைவாக உறிஞ்சதுனால தான் இலைகளெல்லாம் நமக்கு பச்சை நேரத்தில் காட்சி அளிக்குது இந்த பச்சையின் ரேஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு நேனோமீட்டர்லேருந்து அறுநூறு நேனோமீட்டர் ஒளியினால் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் விளைவுகளில் தவறானதை தேர்க விடை ஒளியினால் தாவரங்களுக்கு இலை துளைகள் திறத்தல் மூடுதல் அப்படிங்கிற விளைவு நடைபெறும் கிழங்கு ஓடுதண்டு தண்டு மற்றும் இலை உருவாக்கம் நடைபெறும் ஒளியினால தான் விதை முளைத்தல் நடைபெறும் ஒளி சேர்க்கை நடைபெறும் மலர்தல் நடைபெறும் அசைவுகள் நடைபெறும் இப்போ அசைவின்மை என்பது தவறானது ஒளியின் தீவிர சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் தாவரங்கள் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன எதன் அடிப்படையில் ஒளியின் தீவிர சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் தாவரங்கள் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன விடை இரண்டு வகைகளாக ஒளி நாட்ட தாவரங்கள் நிழல் நாட்ட தாவரங்கள் ஒளி நாட்ட தாவரங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு எது விடை ஆஞ்சியோஃபோம்கள் அதே மாதிரி நிழல் நாட்ட தாவரங்களுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டுனு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரையோஃபைட்டுகள் மற்றும் டெரிட்டோஃபைட்டுகள் ஆழ்கடலில் எவ்வளவு ஆழத்துக்கு பிறகு சூழல் ஒளியற்ற இருள் காணப்படுகிறது விடை ஆப்ஷன் பி ஐநூறு மீட்டருக்கு மேலே சூழல் ஒளியற்ற இருள் காணப்படும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் பனி குமிழ்களுக்குள் காணப்படும் மகரந்தம் பவளப்பாறை மற்றும் மட்கிய விலங்கு மற்றும் தாவரங்கள் ஆகியவற்றை 
வடிவமைக்க தற்போது புவியில் வாழும் தாவரங்கள் விலங்குகள் மற்றும் சூழல் மண்டலம் ஆகியவை உதவுகின்றன இது மாதிரி இந்த பழைய விஷயங்களை வடிவமைக்க புதிய விஷயங்கள் உதவுவதற்கு பேர் தொல் கால நிலையியல் அப்படின்னு பேர் இது என்ன பேர் தொல் கால நிலையியல் ஒரு உயிரினத்தின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வளர்சிதை மாற்றங்களையும் பாதிக்கும் முக்கிய காரணி எது விடை வெப்பநிலை தான் வெப்பநிலையின் மூன்று வரையறைகள் எந்த உயிரினத்திற்கும் அங்கீகரிக்கப்படலாம் எந்த உயிரினத்துக்கும் பொதுவானது அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை அதாவது குறைந்த வாழ்வியல் நடவடிக்கைகளுக்கு உகந்தது உகந்த வெப்பநிலைன்னு ஒன்று இருக்கு அதிகமான வாழ்வியல் நடவடிக்கைகளுக்கு உகந்தது அதிகபட்ச வெப்பநிலை வாழ்வியல் நடவடிக்கைகளை இது தடைப்படுத்துகிறது ஒரு பகுதியில் நிலவும் வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் உலகின் தாவரங்களை நான்கு வகைகளில் வகைப்படுத்தி உள்ளவர் யார் இந்த கேள்விக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கு என்னது இது ஒரு பகுதியில் நிலவும் வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் தாவரங்களை எத்தனை வகையாக வகைப்படுத்தலாம் நான்கு வகையாக வகைப்படுத்தலாம் அவ்வாறு வகைப்படுத்தி உள்ளவர் யார் விடை ராங்கியர் ராங்கியரின் நான்கு வகையான தாவரங்களில் சேராதது எது விடை மேக்ரோ தெர்முகள் அப்படின்னு ஒன்று இல்லைங்க ராங்கியரின் நான்கு வகையான தாவரங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெகா தெர்முகள் மீசோ தெர்முகள் ஹெக்கிஸ்டோ தெர்முகள் மைக்ரோ தெர்முகள் சரிங்களா நான் மேக்ரோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதனால மேக்ரோ அப்படிங்கிறது இல்லை மைக்ரோ தெர்முகள் வெப்ப நீர் ஊற்றுகளிலும் ஆழமான கடல் நீரோட்டங்களிலும் சராசரி வெப்பநிலை எத்தனை டிகிரி செல்சியஸிற்கு அதிகமாக இருக்கும் விடை நீரின் கொதிநிலை என்ன நூறு டிகிரி செல்சியஸ் நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கு அதிகமாக இருக்கும் வெப்ப சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் உயிரினங்களை எத்தனை வகையாக நாம் பிரிக்கலாம் அல்லது உயிரினங்கள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன எதன் அடிப்படையில் வெப்ப சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் விடை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன அதிக வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்களை பொறுத்து கொள்ளும் உயிரினங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன விடை அவை யூரி தெர்மல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன பின்வருவனவற்றுள் யூரி தெர்மல் வகை உயிரினங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அல்லாதது எது அது என்ன யூரி தெர்மல் வகை அதிக வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்களை பொறுத்து கொள்ளும் உயிரினங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அல்லாதது எது விடை பனை அதிக வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்களை பொறுத்து கொள்ளும் உயிரினங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோஸ்டீரா ஆர்டிமீசியா ட்ரைட்டன் டேட்டா ஆகியவை ஜோஸ்டீரா ஒரு டேஷ் விடை இது ஒரு கடல் வாழ் ஆஞ்சியோஸ்பம் குறைந்த வெப்பநிலை மாறுபாடுகளை மட்டும் பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன விடை ஸ்டெனோ தெர்மல் அப்போ வெப்பத்தை பொறுத்து கொள்ளும் அடிப்படையில் தாவரங்கள் ரெண்டு வகையா பிரிக்கப்படுதுன்னு நம்ம ஒரு கேள்வியில் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கு அது என்னென்ன ஒன்று யூரி தெர்மல் இன்னொன்று ஸ்டெனோ தெர்மல் சரி ஸ்டெனோ தெர்மல் வகைக்கு எடுத்துக்காட்டான மா மற்றும் பனை ஆகியவை டேஷ் விடை ஆப்ஷன் சி நிலவாழ் ஆஞ்சியோஸ்போம்கள் இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்கு போகலாம் வெப்ப மண்டல நாடுகளான டேஷ் மற்றும் டேஷ் போன்றவற்றில் மா தாவரமானது வளர்வதும் இல்லை காணப்படுவதும் இல்லை விடை கனடா மற்றும் ஜெர்மனியில் நீங்கள் மா போன்ற தாவரங்களை காண முடியாது அது அங்கே இல்லவும் இல்லை நீரின் ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதன் வெப்பநிலை அடுக்குகளில் ஏற்படும் மாற்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை வெப்பநிலை அடுக்கமைவு எத்தனை வகையான வெப்ப அடுக்கமைவுகள் காணப்படுகின்றன விடை மூன்று வகையான வெப்ப அடுக்கமைவுகள் காணப்படுகின்றன நீரின் வெப்பமான மேலடுக்கு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை 
அழைக்கப்படுது நீரின் வெப்பமான மேலடுக்கு ஆப்ஷன் சி எபி லிம்னியான் குளிர்ந்த நீர் உள்ள கீழடுக்கு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை ஹைப்போ நீரின் வெப்பநிலை படிப்படியாக குறையும் அடுக்கு அல்லது மண்டலம் எது விடை மெட்டாலிம்னியான் நல்லா கேட்டுக்கோங்க எத்தனை வகையான வெப்ப அடுக்கமைவுகள் காணப்படுகின்றன என்றால் மூன்று அது என்னென்ன எபிலிம்னியான் ஹைப்போலிம்னியான் மற்றும் மெட்டாலிம்னியான் ஆகியவை ஒரு இடத்தின் டேஷ் மற்றும் டேஷ் ஆகியவற்றில் உள்ள மாறுபாடுகள் பூமியின் மேற்பரப்பில் வெப்பநிலை மற்றும் தாவர கூட்டங்களை பாதிக்கிறது விடை ஆப்ஷன் ஏ ஒரு இடத்தின் விரிவகலம் மற்றும் குத்துயரம் தான் இதையெல்லாம் பாதிக்குது விரிவகலம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டிடியூடுங்க விரிவகலம் என்பது பூமத்திய ரேகையின் ஜீரோ டிகிரி முதல் துருவங்களின் தொண்ணூறு டிகிரி வரையில் காணப்படும் ஒரு கோணம் கீழே டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் குத்துயரம் என்பது கடல் மட்டத்திலிருந்து எவ்வளவு மேலே அந்த பகுதியானது அமைந்துள்ளது என்பதை குறிப்பதாகும் சரி இப்போ விரிவகலம் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இதில் உள்ள தகவல்களை உருவாங்கிக்கோங்க எந்தெந்த கோணத்தில் எந்தெந்த பகுதிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ தொண்ணூறு டிகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா சட் சற்றேறக்குறைய தொண்ணூறு டிகிரியில் வெண்பணி அப்படின்னு இருக்குது சற்றேறக்குறைய ஜீரோவிலிருந்து பதினஞ்சு டிகிரி வரைக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பகுதி இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமண்டல மழைக்காடுகளாக இருக்குது பதினஞ்சிலிருந்து முப்பது என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்வெளி அல்லது பாலைவனமாக இருக்குது அதே மாதிரி முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இலையுதிர் காடுகளாக இருக்குது நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது ஊசி இலை காடுகளாக இருக்குது அறுபதுலேருந்து எழுபத்தி அஞ்சு என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் பதினஞ்சு பதினஞ்சாக அப்படியே பிரித்து பாருங்கள் அடுத்தது கடல் மட்டத்திலிருந்து குத்து உயரம் அதிலெலாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு உள்வாங்கிக்கோங்க நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் வெப்பநிலையினால் ஏற்படும் விளைவுகளில் ஒன்று மட்டும் தவறு அது எது வீடியோ பாஸ் பண்ணிங்க இதில் ஒன்று மட்டும் நான் தவறாக கொடுத்துருக்கேன் அது எதுன்னு கண்டுபிடிங்க விடை ஆப்ஷன் பி இதுதான் நான் தவறாக கொடுத்துருக்கேன் குறைந்த ஈரப்பதத்துடன் கூடிய குறைந்த வெப்பநிலை தாவரங்களுக்கு இடையே நோய்களை பரப்புகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக அதிக ஈரப்பதத்துடன் கூடிய குறைந்த வெப்பநிலை தான் தாவரங்களுக்கு இடையே நோய்களை பரப்போம் இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் தாவரங்களுக்கு இடையே நோய்களை பரப்பாது பரிணாம வளர்ச்சியின் போது எதிலிருந்தே பூமியின் உயிரினங்கள் தோன்றியதாக நம்பப்படுகிறது விடை நீர் தாவரங்களுக்கு இயற்கையாக எத்தனை விதங்களில் நீர் கிடைக்கிறது விடை மூன்று விதங்களில் வளிமண்டல ஈரப்பதத்தின் மூலமாகவும் மழைப்பொழிவின் மூலமாகவும் மற்றும் மண்ணீர் மண்ணீர்ங்கிறது நிலத்தடி நீர் அந்த மாதிரி நீர் மூலமாகவும் கிடைக்கிறது ஆண்டு முழுவதும் மழை பெய்யும் பகுதிகளில் காணப்படும் காடுகள் எவை விடை பசுமை மாறா காடுகள் குளிர்காலத்தில் அதிக மழையையும் கோடை காலத்தில் குறைவான மழையையும் பெறும் பகுதிகளில் காணப்படும் காடுகள் எவை விடை ஆப்ஷன் சி ஸ்கிளீரோஃபில்லஸ் காடுகள் உள்நாட்டு நீர் அல்லது நன்னீர் நன்னீர் தான் என்னன்னு புரியுதா உள்நாட்டு நீர் தான் நன்னீர் குடிநீர் ஆகியவற்றில் காணப்படும் உப்புத்தன்மையின் அளவு என்ன நன்னீர் என்றால் அஞ்சு பர்சன்ட் அதில் உப்பு இருக்கும் கடல் நீரில் காணப்படும் உப்புத்தன்மையின் அளவு என்ன விடை முப்பதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் தாங்க கடல் நீரில் உப்பு இருக்கும் உப்பங்கழிகளில் காணப்படும் உப்புத்தன்மையின் அளவு என்ன விடை நூறு சதவீதம் உப்பாக இருக்கும் உப்பங்கழியில் உப்பு சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் உயிரினங்கள் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன விடை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன நாற்பத்தி ஓராவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் யூரிகாலைன் என்பவை உப்புத்தன்மை அதிகமான நீரிலும் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் ஆகும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ ஸ்டெனோ ஹாலைன் என்பவை குறைவான உப்புத்தன்மை உள்ள நீரில் மட்டுமே வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் ஆகும் இது சரியா தவறா விடை இரண்டும் சரி 
இதை நீங்கள் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா அதிகமான அப்படின்னா யூரி அப்படின்னு அர்த்தம் குறைவான அப்படின்னா ஸ்டெனோன்னு அர்த்தம் போன தடவை நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா குறைவான அப்படின்னா ஸ்டெனோ அதிகமான அப்படின்னா யூரி அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் கடல் பாசிகள் மற்றும் கடல் வாழ் ஆஞ்சியோஸ்பம்கள் ஆகியவை ஸ்டெனோ ஹாலைன் வகையை சேர்ந்தவை இது சரியாக தவறா நம்பர் டூ கழிமுக துவார தாவரங்கள் யூரி ஹாலைன் வகையை சேர்ந்தவை இது சரியாக தவறா விடை இரண்டும் தவறு கடல் பாசிகள் மற்றும் கடல் வாழ் ஆஞ்சியோஸ்பம்கள் ஆகியவை யூரி ஹாலன் வகையை சேர்ந்தவை கழிமுக துவார தாவரங்கள் ஸ்டெனோ ஹாலைன் வகையை சேர்ந்தவை நான் அப்படியே மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் சூழல் காரணி வெப்பநிலையாக இருக்கட்டும் உப்புத்தன்மையாக இருக்கட்டும் வாழிட தேர்வாக இருக்கட்டும் தண்ணீராக இருக்கட்டும் உணவாக இருக்கட்டும் இல்லை நீர்வாழ் இடத்தின் ஆழமாக இருக்கட்டும் சொல் வழக்கு என்னன்னு பாருங்கள் யூரி தெர்மல் ஸ்டெனோ தெர்மல் உப்புத்தன்மையை பொறுத்த வரைக்கும் யூரி ஹாலைன் ஸ்டெனோ ஹாலைன் வாழ்விட தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் யூரிசியஸ் ஸ்டெனோசியஸ் தண்ணீர் பொறுத்த வரைக்கும் யூரி ஹைட்ரிக் ஸ்டெனோ ஹைட்ரிக் உணவு பொறுத்த வரைக்கும் யூரி ஃபாஜிக் ஸ்டெனோ ஃபாஜிக் நீர்வாழ் இடத்தின் ஆழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யூரி பேதிக் ஸ்டெனோ பேதிக் சரிங்களா காட்மியத்தை பிரித்தெடுத்து சில சிறப்பு கூட்டு செல்களில் சேமித்து காட்மியத்தின் நச்சுத்தன்மை மற்ற செல்களை பாதிக்காமல் நிர்வகிக்கும் தன்மையை பெற்றுள்ள தாவரங்கள் எவை விடை சோயா மற்றும் தக்காளி காட்மியத்தை தங்களது புரதத்தோடு இணைய செய்து சகிப்புத்தன்மையை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் தாவரங்கள் எவை விடை ஆப்ஷன் பி நெல் மற்றும் ஆகாய தாமரை இந்த நெல் மற்றும் ஆகாய தாமரை அதாவது காட்மியத்தை தங்களது புரதத்தோடு இணைய செய்து சகிப்புத்தன்மையை அடையும் இந்த தாவரங்கள் மாசடைந்த மண்ணிலிருந்து காட்மியத்தை அகற்றவும் பயன்படுகின்றன இதற்கு தாவரங்களால் சீரமைக்கப்படுதல் அப்படின்னு பேர் எது சில தாவரங்கள் காட்மியத்தை தனது புரதத்தோடைய சேர்த்துக்கும் சேர்த்துக்கிட்டு மண்ணில் இருக்கிற மாசடைந்த அந்த காட்மியத்தை நீக்குது இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் தாவரங்களால் சீரமைக்கப்படுதல் பைட்டோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்னு பேர் பின்வருவனவற்றுள் காற்று என்பதற்கு சரியான விளக்கம் என்ன விடை விசையுடன் கூடிய இயங்கும் வழி காற்றில் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு தவிர்த்த இதர வாயுக்களின் பங்கீடு அல்லது அளவு என்ன விடை புள்ளி ஒன்பது மூணு பர்சன்டேஜ் காற்றில் நைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்கு செவன்டி எயிட்டு ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி ஒன் மொத்தம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் மீதி ஒரு பர்சன்டில் புள்ளி ஒன்பது மூணு சதவீதம் இதர வாயுக்கள் சரி இப்போ அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் காற்றில் கார்பன் டை ஆக்சைடின் பங்கீடு அல்லது அளவு என்ன விடை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு பர்சன்டேஜ் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் வந்துடும் நீராவி வழி மாசுக்கள் தூசி புகை துகள்கள் நுண்ணுயிரிகள் மகரந்த துகள்கள் வித்துக்கள் போன்றவை காற்றில் காணப்படுகின்ற ஏனைய கூறுகள் காற்றின் வேகத்தை அளவிட பயன்படும் கருவி எது விடை அனிமோமீட்டர் பசுமை இல்ல விளைவு கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை ஆல்பிடோ விளைவு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது காற்றில் காணப்படும் திட அல்லது திரவ துகள்களுக்கு என்ன பேருன்னு கேட்கலாம் ஏரோசால்கள் அப்படின்னு பேருங்க பசுமை இல்ல விளைவுகளில் தொடர்புடைய டிஎம்எஸ் என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன விடை டை மித்தைல் சல்பர் என்பதுதான் டிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது பின்வரும் கூற்றுகளில் ஒன்று மட்டுமே சரி அது எது வீடியோ பாஸ் பண்ணிங்க ஒன்று மட்டும்தான் சரியாக கொடுத்துருக்கேன் அது எது இந்த கேள்வி எதை பற்றியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்றை பற்றியதுங்க இந்த கேள்வி எதை பற்றியது காற்றை பற்றியது இப்போது வீடியோ பாஸ் பண்ணிங்க பின்வரும் கூற்றுகளில் காற்றை பற்றி ஒன்று மட்டுமே சரி அது எது விடை ஆப்ஷன் சி மட்டும்தான் சரி காற்றானது நீராவி போக்கின் வேகத்தினை அதிகரிக்க செய்கிறது ஆப்ஷன் ஏல என்ன தவறுன்னு பாருங்கள் காற்று ஏரிகள் மற்றும் கடல்களில் நீர் அலைகளை ஏற்படுத்துவதால் காற்றோட்டத்தினை அதிகரிக்கிறதுங்கிறது தான் சரி நான் குறைக்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்கேன் 
வலுவான காற்று மண்ணின் வளத்தினை அதிகரிக்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அது தவறு குறைக்கிறது மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் தாவரங்களுக்கு காற்று மிக முக்கியமாக உதவும் நான் உதவுவதில்லைன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆகவே அதுவும் தவறானது ஒரு தடவை தெளிவா கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க வலுவான காற்று மண்ணரிப்பை ஏற்படுத்துகிறது இது கனிகள் விதைகள் வித்துக்கள் இன்னும் பலவற்றினை பரவ செய்வதற்கு உதவி புரிகிறது ஒற்றை திசை வீசும் காற்றானது மரங்களில் கொடி வடிவ வளர்ச்சியினை தூண்டுகிறது தீ பொதுவாக எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது விடை மூன்று வகைகளாக அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தரை தீ பரப்பு தீ மற்றும் கிரீடத்தீ தரை தீ என்பது சுடலற்ற நிலையில் நிலத்தடியில் எரியும் பரப்பு தீ என்பது சிறு கொடிகள் மற்றும் புதர் செடிகளை எரிக்கும் கிரீடத்தி என்பது காடுகளின் மேற்பகுதிகளை எரிக்கின்றன பின்வரும் கூற்றுகளில் ஒன்று மட்டும் தவறு அது எது வீடியோ பாஸ் பண்ணிங்க பாஸ் பண்ணிட்டு எது தவறா இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க விடை ஆப்ஷன் டி தீயானது தாவரங்களுக்கு மறைமுகமான அழிவு காரணியாக விளங்குகிறதுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இது தவறானது தீ வந்து நேரடியான அழிவு காரணிங்க தாவரங்களுக்கு நான் மறைமுகமானது கொடுத்துருக்கேன் ஆகவே இது தவறானது ஏபிசி ஆகியவை மிக சரி எரிந்த மண் விரும்பிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு பைரோனிமா கன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி தீ சுட்டிகளாக திகழும் தாவரங்கள் எவை விடை டெரிஸ் மற்றும் பைரோனிமா டெரிஸ் என்பது பெரணி வகையை சார்ந்த ஒரு தாவரம் பைரோனிமா என்பது பூஞ்சை வகையை சேர்ந்தது தீயின் வேகத்தை குறைக்கவும் அல்லது தீ முன்னேறாமல் நிறுத்தவும் தாவர பகுதிகளுக்கு இடையே காணப்படுகின்ற இடைவெளிக்கு என்ன பெயர் இடை தீ தடுப்பான் என்று பெயர் தாவரங்களுக்கு இடையே காணப்படுகின்ற ஆறுகள் ஏரிகள் பள்ளத்தாக்குகள் ஆகியவை டேஷ் விடை இயற்கை தீ தடுப்பு தாவரங்களில் காணப்படும் தீக்கு எதிரான உடற்கட்டமைவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை ரைட்டிடோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ரைட்டிடோம் என்பது குறுக்கு வளர்ச்சியின் முடிவாக தோன்றிய சூஃபரினால் ஆன பெரிடம் புரணி குளோயம் திசுக்களான பல அடுக்குகளை கொண்டது இப்பண்பு தீ நீரிழப்பு பூச்சிகளின் தாக்குதல் நுண்ணுயிர் தொற்று ஆகியவற்றிலிருந்து தாவரங்களை பாதுகாக்கின்றன தாவரங்களில் தண்டுகளை பாதுகாக்கின்றன மண்ணை பற்றி படிக்கும் பிரிவு டேஷ் எனப்படும் விடை பெடாலஜி எனப்படும் பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய நம்பர் ஒன் தாவரங்கள் வளர்வதற்கு உகந்த உதிர்வடைந்த புவியின் மேற்புற அடுக்கு சவ்வூடு மண் எனப்படுகிறது இது சரியா தவற நம்பர் டூ மண் என்பது நீர் காற்று மண்வாழ் உயிரினங்கள் போன்றவற்றை கொண்ட ஒருங்கிணைந்த கூட்டுக்களவை ஆகும் இது சரியா தவறா விடை ஆப்ஷன் பி இரண்டு மட்டுமே சரி அறுபதாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய நம்பர் ஒன் மண் உருவாக பாறை உதிர்வடைதலே முதற் காரணம் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ உயிரியல் வழி உதிர்வடைதல் உருவாக மண் உயிர்களான பாக்டீரியம் பூஞ்சை லைக்கன்கள் மற்றும் தாவரங்களின் மூலம் உருவாக்கப்படும் சில வேதிப் பொருட்கள் அமிலங்கள் ஆகியவை உதவுகின்றன இது சரியா தவறா விடை இரண்டும் சரி மண் உருவாக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை பெடாஜெனிசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது மண் உருவாக்க அடிப்படையில் மண் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது கேள்விய பெடாஜெனிஸ் அடிப்படையில் மண் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது கேட்கலாம் விடை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது வீழ்படி மண் இடம்பெயர்ந்த மண் மண்ணின் காரணிகள் தாவர கூட்டங்களை பாதிக்கின்றன அவ்வாறு பாதிக்கும் காரணிகளில் சேராதது எது விடை மண்ணின் லாவா அப்படிங்கிறது மண்ணின் காரணிகளில் சேராதது மண் ஈரப்பதம் மண்ணின் நீர் மண் வளிமண்டலம் மண் வினைகள் மண் ஊட்டச்சத்து மண் வெப்பநிலை மண்வாழ் உயிரினங்கள் அப்படிங்கிற இந்த மண்ணின் காரணிகள் தான் தாவர கூட்டங்களை பாதிக்கின்றன பயிர் தாவரங்களின் சாகுபடிக்கு ஏற்ற மிக சிறந்த மண்ணின் பிஹெச் மதிப்பு என்ன 
விடை மண்ணின் பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சிலிருந்து ஆறு புள்ளி எட்டு வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா பயிர் தாவரங்களின் சாகுபடிக்கு ஏற்ற மிகச்சிறந்த மண் அது பிஹெச் வேல்யூனா என்னன்னு ஏற்கனவே ஒரு கேள்வியில ரொம்ப மேலோட்டமா சொன்னேன் இப்போ இதுக்கான முழு டெஃபினேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனி சிறிவு தான் பிஹெச் வேல்யூ மண் வளிமண்டலம் கொண்டுள்ள வாயுக்களில் சேராதது எது மண்ணுக்கு கீழே ஒரு காற்றோட்டம் இருக்கும் அதை தான் நம்ம மண் வழி அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல சேராதது எது விடை நைட்ரஜன் அந்த வழியில ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் பின்வருவனவற்றுள் மண் உயிரினம் அல்லாதது எது விடை வைரஸ் பாக்டீரியா புரோட்டோசோவா பாசிகள் பூஞ்சைகள் நெமட்டோக்கள் பூச்சிகள் மண்புழு ஆகியவை மண் உயிரினங்கள் தாய்ப்பாறை அல்லது கற்படுகை காணப்படும் மண் அடுக்கு எது விடை ஆர் அடுக்கு ஏனைய அடுக்குகளை பற்றிய செய்திகள் இருக்கு வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு படிச்சு பாருங்க அடுத்த பகுதிக்கு போறேன் அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி பாருங்க நண்பர்களே தொடர்ச்சியான ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கப்பட்ட மண்ணின் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை மண்ணின் நெடுக்கு வெட்டு தோற்றம் மண் துகள்களின் ஒப்பீட்டளவில் எத்தனை வகையான மண் வகைகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றன விடை நான்கு இந்த ஒப்பீட்டளவு அதாவது களிமண் அப்படின்னா அதுல ஒப்பீட்டளவு என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஐம்பது பர்சன்ட் களிமண் மற்றும் ஐம்பது பர்சன்ட் வண்டல் மண் அது மாதிரி ஒவ்வொரு மண்ணுக்கும் ஒப்பீட்டளவு மற்றும் அளவு என்ன அப்படின்னு இருக்கு அதாவது மண்ணு மண்ணில் ஒரு துகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மண்ணோட அளவு என்ன ஒப்பீட்டளவு என்ன அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு படிங்க எழுபதாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் பசலை மண் சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண் வகையாகும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ இது எழுபது சதவீதம் மணல் மற்றும் முப்பது சதவீதம் களிமண் அல்லது வண்டல் மண் அல்லது இரண்டும் கலந்திருப்பது ஆகும் இது சரியா தவறா விடை இரண்டும் சரி இந்த பசலை மண்ணானது நீரில் நன்கு தேக்குதல் மற்றும் மெதுவாக வடிகால் பண்புகளை உறுதி செய்கிறது இந்த வகை மண்ணில் மண் துகள்களிடையே இடைவெளியுடன் நல்ல காற்றோட்டம் இருப்பதால் தாவரங்களின் வேர்கள் நன்கு மண்ணில் ஊடுருவி வளர முடிகிறது எழுபத்தி ஓராவது கேள்வி மண்ணின் நீர் தேக்கு திறன் காற்றோற்றம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் அடிப்படையில் தாவரங்கள் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன விடை எட்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன அமில மண்ணில் வாழும் தாவரங்கள் அல்லது அமில நில தாவரங்கள் சொல்லலாம் அமில மண்ணில் வாழும் தாவரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன விடை ஆக்சிலோஃபைட்டஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்றன அதே மாதிரி உவர் சதுப்பு நில தாவரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்றன மணல் பகுதி தாவரங்கள் என்னென்ன அழைக்கப்படுதுன்னு கொடுத்துருக்கேன் பாறை வாழ் தாவரங்கள் கொடுத்துருக்கேன் பாறை இடைவாழ் தாவரங்கள் கொடுத்துருக்கேன் புவியடி வாழ் தாவரங்கள் கொடுத்துருக்கேன் பனிப்பகுதி வாழ் தாவரங்கள் கொடுத்துருக்கேன் அமில நிலை தாவரங்கள் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிங்க அதே மாதிரி சுண்ண மண் வாழ் தாவரங்கள் நான் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ அவங்கங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கெல்லாம் நான் என்ன வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறத கவனமாக படிச்சுக்கோங்க இதில் எது கேள்விகள் வரலாம் இந்த தொகுப்பின் கடைசி கேள்வி மண்ணில் காணப்படும் மொத்த நீர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை ஹால் ஆடு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது கிறிஸ் ஆடு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களுக்கு பயன்படும் நீர் எஃகாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களுக்கு பயன்படாத நீர் நண்பர்களே இந்த சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் சூழலியல் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு அனுமார் வால் மாதிரியும் சிந்துபாத் கதை மாதிரி அதை நீங்கிக்கிட்டே போகிறதுனால இப்போதைக்கு இதை கொஞ்சம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த தலைப்புகள் பார்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் மீதம் உள்ள அனைத்தையும் ஒரே வீடியோவோ அது இரநூறு கேள்வியோ இரநூத்தம்பது கேள்வியோ ஒரே வீடியோவா பார்த்து முடிச்சிருவோம் அதனால இப்போ நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கு போகிறோம் அடுத்த டாப்பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்களில் வர கேள்வியில் நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத நேரம் இல்லை இந்த பிடிஎஃப் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க இந்த பிடிஎஃப்பில் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா அதற்கான வழிமுறை இந்த வாட்ஸ்அப் என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க இந்த பிடிஎஃப்களுக்கு சிறிதளவு கட்டணம் உண்டு நண்பர்கள் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிலபஸை ஃப்ரீயாக பப்ளிக் போர்டில் முடிச்சு கொடுத்துருவ
இந்த பிடிஎஃப் வேணும்னா மட்டும்தான் அதுக்கு சிறிதளவு கட்டணம் உண்டு எவ்வளவு கட்டணம் ஏன் கட்டணம் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் அடுத்த டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை அது இந்தந்த புத்தகங்கள் இந்தந்த பாடங்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த பாடப்பகுதிகளை மட்டும் கத்தரிச்சு வெட்டி ஒட்டி நான் உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃபாக கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுட்டு அடுத்து வரப்போகிற தேர்வுகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ளுங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடிடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்